ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபார்ம் அலைட் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன சப்ஜெக்ட் பார்க்க போகிறோன்னா ஃபார்மசிட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் அண்ட் அதில் யூனிட் ஒன் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபார்மசிட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் அப்படின்னா முதல்ல என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் எ பிரான்ச் ஆஃப் அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி டீலிங் வித் ஸ்டடி ஆஃப் அனாலிசிஸ் ஆஃப் ஃபார்மசிட்டிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ ஃபார்மசிட்டிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னா நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுற ட்ரக்ஸ் தான் வந்து இந்த ஃபார்மசிட்டிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ அதை அனாலிசிஸ் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த ஃபார்மசிட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் ஸோ ஒரு ட்ரக்கு நம்ம வந்து ஏன் வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ட்ரக்கு வந்து அது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுலேருந்து அது மார்க்கெட் பண்ணுற வரைக்கும் நடுவில் நிறையவே வந்து ஸ்டெப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இருக்கும் லைக் அதாவது டிஸ்கவரி ப்ரீ கிளினிக்கல் ஸ்டடிஸ் ஃபார்முலேஷன்ஸ் கிளினிக்கல் டெவலப்மெண்ட் அனாலிசிஸ் பேக்கேஜிங் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு ஒரு ஸ்டெப்ஸ்லேயும் அந்த ட்ரக்கு வந்து ஒன் பை ஒன்னாக அது வர வர நிறையவே வந்து இம்ப்யூரிட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா அதோட வந்து கேரி பண்ணிக்கிட்டே வரும் ஸோ அது எல்லாத்தையும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணி ஒரு குவாலிட்டியான ட்ரக்கு வந்து மார்க்கெட் பண்ணுறதுக்கு இந்த அனாலிசிஸ் ப்ராசஸ் வந்து ஒரு முக்கியமான ரோல் பார்த்திங்கன்னா வந்து ப்ளே பண்ணுது அது மட்டும் இல்லை குவாலிட்டி செக்கிங்க்கும் வந்து இந்த அனாலிசிஸ் ப்ராசஸ் வந்து இட் ப்ளேஸ் அ இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் ஸோ இந்த அனாலிசிஸ் ப்ராசஸ் வந்து எப்படிலாம் வந்து ஒரு ட்ரக்கு வந்து டீல் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தே டீல்ஸ் வித் ஐடென்டிஃபிகேஷன் டிட்டர்மினேஷன் குவான்டிஃபிகேஷன் அண்ட் பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபார்மசிட்டிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் சப்ஸ்டன்சஸ் யூஸிங் மேனுவல் கெமிக்கல் ஆர் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மெத்தட்ஸ் ஸோ இது எப்படிலாம் வந்து டீல் பண்ணுது ஒரு ட்ரக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஐடென்டிஃபிகேஷன் டிட்டர்மினேஷன் குவான்டிஃபிகேஷன் அண்டு பியூரிஃபிகேஷன் ஸோ இந்த நாலு ப்ராசஸ் மூலிமா தான் வந்து இந்த அனாலிசிஸ் ப்ராசஸ் வந்து ஒரு ஃபார்மசிட்டிக்கல் ப்ராடக்டை வந்து டீல் பண்ணுது அதுவும் எப்படின்னா மேனுவலி கெமிக்கலி அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மெத்தட் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மெத்தட்ஸ் மூலிமா இப்போது ஃபார்மசிட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் வந்து மூணு டைப் இருக்குது குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் குவான்டிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் அண்ட் செமி குவான்டிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து என்னதுன்னா குவான்டிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் இட் பேசிக்கலி டீல்ஸ் வித் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆர் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் காம்போனன்ட்ஸ் இன் கிவன் சாம்பிள் ஆன் பேசிஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இப்போது நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சாம்பிளில் வந்து நிறைய விதமான காம்போனன்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதோட ஃபிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பேஸ் பண்ணி வெதர் அந்த காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த கொடுக்கப்பட்ட சாம்பிளில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கா இல்லை ஆப்சென்ட் ஆயிருக்கான்றது பார்க்குறது தான் வந்து இந்த குவான்டிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் ஸோ பேசிக்கலி டீல்ஸ் வித் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் வேரியஸ் சப்ஸ்டன்சஸ் தட் ஆர் ப்ரெசென்ட் இன் ஏ கிவன் சாம்பிள் ஸோ இந்த அனாலிசிஸ் ப்ராசஸ் பேசிக்காக எப்படி வந்து டீல் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம கொடுக்கப்பட்ட சாம்பிளில் வந்து நிறைய சப்ஸ்டன்சஸ் பார்த்திங்கன்னா இருக்கும் ஸோ அந்த சப்ஸ்டன்சஸ் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கிறது மூலிமா தான் வந்து இந்த குவான்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் பார்த்திங்கன்னா ஹெல்ப் பண்ணுது அதுக்கடுத்து தான் குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் ஸோ இட் டீல்ஸ் வித் தி குவாலிட்டேட்டிவ் ஆஃப் நேச்சர் ஆஃப் தி காம்பவுண்ட்ஸ் ஸோ இந்த அனாலிசிஸ் ப்ராசஸ் வந்து எப்படி நடக்கும்னா அந்த காம்பவுண்ட்ஸோட நேச்சர் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த இந்த ப்ராசஸ் இந்த குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நடக்குது அதுக்கடுத்து தான் வந்து செமி குவான்டிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து பெரும்பாலுமாக வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அது வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்கியான ப்ராசஸ்னால அந்த ப்ராசஸை வந்து அந்த செமி குவான்டிட்டேட்டிவ் ப்ராசஸ் அனாலிசிஸ் ப்ராசஸை வந்து அவ்வளோ பெரும்பாலுமாக வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அதுக்கடுத்து தான் இப்போ இந்த ஃபார்மசிட்டிக்கல் அனாலிசிஸில் இருக்கிற ஸ்கோப்பை தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்னென்ன ஸ்கோப்பில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் இப்போ நம்ம அக்ரிகல்ச்சருக்குலாம் நம்ம நிறைய விதமான ரா மெட்டீரியல்ஸில் பார்த்தோம்னா வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதை எக்ஸாமின் பண்ணுறதுக்கு இந்த அனால இந்த ஃபார்மசிட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணுது அதே மாதிரி எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் சாயில் அண்ட் ராக்ஸ் ஸோ அந்த நம்ம நம்ம இப்போ அது வந்து செடியை வந்து ஒரு நட்டுறோம் அப்படின்னா அதோட அந்த மண்ணோட தன்மையை பார்த்தோன்னா எக்ஸாமின் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸாமின் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருக்குது அதே ம
ஸோ ஒன்று வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மெத்தட் அண்ட் இன்னொன்று வந்து நான் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மெத்தட் இப்போது இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மெத்தட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபர்தராக வந்து மூணு மெத்தடாக பார்த்திங்கன்னா பிரிச்சுருக்காங்க ஒன்று வந்து எலக்ட்ரோ அனலிட்டிக்கல் ஆர் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் மெத்தட் ரெண்டாவதாக வந்து ஸ்பெஷல் அனாலிசிஸ் அண்ட் மூணாவதாக வந்து குரோமோட்டோகிராஃபிக் மெத்தட் இப்போது இந்த எலக்ட்ரோ அனாலிட்டிக்கல் ஆர் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் மெத்தட்ஸுக்கு கீழே என்னென்னலாம் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ கிராவிமெட்ரி கண்டக்டோமெட்ரி காலோமெட்ரி பொட்டென்ஷியோமெட்ரி அண்ட் ஓல்டோமெட்ரி ஸோ இந்த அஞ்சு ப்ராசஸ்மே வந்து இந்த எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் மெத்தட்ஸுக்கு கீழே வருது இப்போது எலக்ட்ரோ கிராவிமெட்ரி அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு கிவன் சாம்பிளில் எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஆர் எவ்வளோ ஹீட் இருக்கு பார்த்திங்கன்னா ப்ரெசண்ட்டாக இருக்குன்றத மெஷர் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த எலக்ட்ரோ கிராவிமெட்ரி ஸோ இது எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லைக் அதாவது அந்த எலக்ட்ரோட்ஸை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எலக்ட்ரோ பிளேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க பிளாட்டினம்னால் எலக்ட்ரோ பிளேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த எலக்ட்ரோட்ஸ் எல்லாத்தையும் இந்த சாம்பிளில் வந்து டிப் பண்ணுறது மூலிமா எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் ஆர் எவ்வளோ ஹீட் பார்த்திங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் சாம்பிளில் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத மெஷர் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த எலக்ட்ரோ கிராவிமெட்ரி ரெண்டாவதாக வந்து கண்டக்டோமெட்ரி ஸோ கண்டக்டோமெட்ரின்றது இப்போது நம்ம கொடுக்கப்பட்ட சாம்பிளில் வந்து எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்குன்னு சொன்னோம் ஸோ அதில் எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் எல்லாமே வந்து கண்டக்ட் ஆகுது அதாவது அந்த சாம்பிளில் வந்து பாஸ் ஆகுதுன்றத கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து இந்த கண்டக்டோமெட்ரி ப்ராசஸ் மூணாவது ப்ராசஸ் வந்து என்னதுனா காலோமெட்ரி ஸோ காலோமெட்ரின்றது அதாவது டோட்டல் சார்ஜ் கன்சியூம்ட் இன் ரிடாக்ஸ் கன்வெர்ஷன் ஆஃப் அனலைட் அதாவது ஒரு அனலைட்டில் வந்து ரிடாக்ஸ் கன்வெர்ஷன்ஸ் நடக்கும் ஸோ அந்த ரிடாக்ஸ் கன்வெர்ஷன்ஸ் நடக்கிறது மூலிமா எவ்வளோ டோட்டலாக எவ்வளோ சார்ஜ் பார்த்திங்கன்னா அந்த சாம்பிள் வந்து கன்சியூம் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது தான் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து இந்த காலோமெட்ரி நாலாவதாக வந்து பொட்டென்ஷியோமெட்ரி ஸோ பொட்டென்ஷியோ மெட்ரின்றது என்னென்னா ஒரு சொல்யூஷனோட கான்சன்ட்ரேஷனை மெஷர் பண்ணுறது தான் வந்து பொட்டென்ஷியோ மெட்ரி அண்டு யூஸ்வலாக வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரோட்ஸை யூஸ் பண்ணி தான் வந்து ஒரு சொல்யூஷனோட கான்சன்ட்ரேஷனை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ அதில் என்னென்னா ரெண்டு விதமான எலக்ட்ரோட்ஸ் அதாவது ஒரு எலக்ட்ரோட் வந்து ரெஃபரன்ஸ் எலக்ட்ரோடாக பார்த்திங்கன்னா ஆக்ட் ஆகும் அண்ட் இன்னொரு எலக்ட்ரோட் வந்து இண்டிகேட்டர் எலக்ட்ரோடாக பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆக்ட் ஆகுது இன் பொட்டென்ஷியோ மெட்ரியில் கடைசியாக வந்து ஓல்டா மெட்ரி ஸோ ஓல்டா மெட்ரி அப்படின்றது என்னென்னா அதாவது நம்ம ஒரு பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம அந்த சொல்யூஷன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா வந்து அப்ளை பண்ணுவோம் அப்படி அப்ளை பண்ணுறது மூலிமா அதில் இருக்கிற கெமிக்கல் வந்து எப்படி அந்த கரண்ட்டுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறது ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஓல்டா மெட்ரி அடுத்ததான் வந்து ஸ்பெஷல் அனாலிசிஸ் ஸோ இந்த ஸ்பெஷல் அனாலிசிஸ் கீழே என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெக்ட்ரோ ஃபோட்டோமெட்ரி யூவி ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி கெலோரி மெட்ரி டர்பிடோமெட்ரி ஏஏ ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி அண்ட் ஏஇ ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி ஓகே இப்போது இந்த ஸ்பெக்ட்ரோ ஃபோட்டோமெட்ரி அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இப்போது நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சாம்பிள் அந்த சாம்பிளோட ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆர் அதோட வேவ்லென்த்தை மெஷர் பண்ணுறதா வந்து இந்த ஸ்பெக்ட்ரோ ஃபோட்டோமெட்ரி மெத்தட் ரெண்டாவதாக வந்து யூவி ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி ஸோ யூவி ஸ்கே ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பின்றது அதாவது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸோட அப்சார்பன்ஸ் அதாவது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ்னால் எவ்வளோ எவ்வளோ வந்து அப்சார்ப் பண்ண முடியும் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து இந்த யூவி ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி யூஸ்வலாக வந்து இந்த யூவி லைட் வச்சு பண்ணுறதுனால இது பேர் வந்து யூவி ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி அப்படின்றது பார்த்தோன்னா வந்து சொல்கிறாங்க நார்மலாக அதர் அதர் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் லைட்ஸ் வச்சும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பின்றத பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கடுத்து தான் வந்து கெலோரி மெட்ரி ஸோ கெலோரி மெட்ரி அப்படின்னா என்னதுன்னா அதாவது ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த பர்டிகுலர் சாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கு எல்லாம் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் வந்து அந்த பர்டிகுலர் சாம்பிள் வந்து அப்சார்வ் பண்ணி பண்ணியிருக்குன்றத மெஷர் பண்ணுற ஒரு மெத்தட் தான் வந்து இந்த கெலோரி மெட்ரி மெத்தட் நாலாவதாக வந்து டேபிடோ மெட்ரி ஸோ டேபிடோ மெட்ரி அப்படின்றது அதாவது அந்த சாம்பிளோட டேபிடிட்டியை மெஷர் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த டேபிடோ மெட்ரி மெத்தட் அஞ்சாவதாக வந்து ஏஏ ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி ஸோ இந்த ஏஏ ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபின்
ஏஇ ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பின்றது இன்னொரு விதமாக எப்படின்னு கூப் எப்படி கூப்பிடுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஓஇஎஸ் அதாவது ஆப்டிக்கல் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி ஸோ ஓஇஎஸ் ஆப்டிக்கல் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஜென்ரலாக இந்த ஸ்பார்க்ஸ் ஆர் ஃப்ளேம்ஸ் ஸோ இது மூலிமாலாம் வந்து என்ன ஆகும்னா ஒரு ரேடியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ அப்படி ஆகிறது மூலிமா அந்த பர்டிகுலர் சாம்பிள் சொல்யூஷன்ஸை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அந்த பர்டிகுலர் சாம்பிள் சொல்யூஷனில் வந்து எவ்வளோ ரேடியேஷன்ஸ் லைக் எவ்வளோ ரேடியேஷன்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகிருக்குன்றத மெஷர் பண்ணுறத வந்து இந்த ஏஇ ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி ஆர் ஆப்டிக்கல் எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற மெத்தட் வந்து குரோமோட்டோகிராஃபிக் மெத்தட் ஸோ இந்த குரோமோட்டோகிராஃபிக் மெத்தட் ஸ்கீலில் என்ன நல்லா வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் குரோமோட்டோகிராஃபி மெத்தட் கேஸ் குரோமோட்டோகிராஃபிக் மெத்தட் பிளேனர் குரோமோட்டோகிராஃபிக் மெத்தட் ஹெச்பிஎல்சி ஹெச்பிஎல்சின்றது ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் லிக்விட் குரோமோட்டோகிராஃபி மெத்தட் அது தான் வந்து இந்த ஹெச்பிஎல்சி அதுக்கடுத்து தான் வந்து டிஎல்சி ஸோ டிஎல்சின்றது தின் லேயர் குரோமோட்டோகிராஃபிக் மெத்தட் அது தான் வந்து இந்த டிஎல்சி அண்ட் லாஸ்ட்டாக வந்து ஹெச்பிடிஎல்சி இந்த ஹெச்பிடிஎல்சின்றது ஹெச்பிஎல்சி அண்ட் இந்த டிஎல்சியோட ஃபியூஷன் தான் வந்து இந்த ஹெச்பிடிஎல்சி மெத்தட் ஸோ ஹெச்பிடிஎல்சி அப்படின்னா என்னதுன்னா ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் தின் லேயர் குரோமோட்டோகிராஃபிக் மெத்தட் ஸோ திரும்ப சொல்கிறேன் பேப்பர் குரோமோட்டோகிராஃபி மெத்தட் கேஸ் குரோமோட்டோகிராஃபி மெத்தட் பிளேனார் குரோமோட்டோகிராஃபி மெத்தட் ஹெச்பிஎல்சி டிஎல்சி ஹெச்பிடிஎல்சி ஸோ இது எல்லாமே வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் குரோமோட்டோகிராஃபிக் மெத்தட்ஸ் ஸோ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிற மெத்தட் வந்து என்னதுன்னா நான் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மெத்தட் ஸோ இந்த நான் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மெத்தடை வந்து ரெண்டு விதமாக பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ ஒன்று வந்து வால்யூமெட்ரிக் மெத்தட் இன்னொன்று வந்து கிராவிமெட்ரிக் மெத்தட் ஸோ இந்த வால்யூமெட்ரிக் மெத்தட் கீழே என்னென்ன வரும்னா ஆசிட் பேஸ்ட் டைட்ரேஷன் நான் ஆக்வஸ் டைட்ரேஷன் ரிடாக்ஸ் டைட்ரேஷன் ப்ரிசிபிடேஷன் டைட்ரேஷன் அண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் மெட்ரிக் டைட்ரேஷன் ஸோ இந்த அஞ்சு விதமான டைட்ரேஷன் வந்து இந்த வால்யூமெட்ரிக் மெத்தட் கீழே வரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆசிட் பேஸ்ட் டைட்ரேஷன் ஸோ இந்த ஆசிட் பேஸ்ட் டைட்ரேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆசிட் ஆர் பேஸ் பை நியூட்ரலைசிங் இட் வித் ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் ஆஃப் அ நோன் கான்சன்ட்ரேஷன் அதாவது ஒரு ஆசிட் இல்லைனா ஒரு பேஸ் அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் டிட்டர்மைன் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த ஆசிட் பேஸ் டைட்ரேஷன் ஸோ எப்படி வந்து அதை டிட்டர்மைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு ஆசிட் ஆர் பேஸை வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் கூட நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறது மூலிமா தான் வந்து ஒரு ஆசிட் ஆர் பேஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுறோம் ஏன் அது கூட ஏன் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் கூட பண்ணுறோன்னா ஏன்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷனோட கான்சன்ட்ரேஷன் தான் வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆல்ரெடி நோனாக பார்த்திங்கன்னா இருக்கும் ஸோ அதனால் அது கூட ஒரு ஆசிட் ஆர் பேஸை வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறது மூலிமா நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஆசிட் ஆர் பேஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் பார்த்தோன்னா நம்மளால் வந்து டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும் ஒரு ஆசிட் பேஸ் டைட்ரேஷனில் ரெண்டாவதாக வந்து நான் ஆக்வஸ் டைட்ரேஷன் நான் ஆக்வஸ் டைட்ரேஷன் அப்படின்றது அனலைட் விச் இஸ் டிசால்வ் இன் சால்வெண்ட் டஸ் நாட் கண்டெயின் வாட்டர் கண்டென்ட் அதாவது இப்போ ஒரு அனலைட் வந்து ஒரு சால்வெண்ட்டில் டிசால்வ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த சால்வெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் கண்டென்ட் சுத்தமாக இருக்காது அதனால தான் அது பேர் வந்து நான் ஆக்வஸ் டைட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வாட்டர் கண்டென்ட்டு இல்லாத சால்வெண்ட்ஸ்னால் என்னென்ன மாதிரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குளோரோஃபார்ம் பென்சின் ஸோ இந்த பென்சின்லாம் வந்து வாட்டர் கண்டென்ட்டு இல்லாத ஒரு வாட்டர் கண்டென்ட் இல்லாத ஒரு சால்வெண்ட்டு தான் வந்து பென்சின் குளோரோஃபார்ம் அண்ட் ஈவன் ஆல்கஹால் ஸோ ஆல்கஹால் இது எல்லாமே வந்து வாட்டர் கண்டென்ட் இல்லாத ஒரு இல்லாத ஒரு சால்வெண்ட் அதுக்கடுத்து தான் ரிடாக்ஸ் டைட்ரேஷன் ஸோ ரிடாக்ஸ் டைட்ரேஷன் அப்படின்றது இப்போ ரிடாக்ஸ் அப்படின்னா என்ன நம்மளுக்கு தெரியும் ஆக்சிடேஷன் அண்ட் ரிடக்ஷன் ஒரே நேரத்தில் நடந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து ரிடாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த டைட்ரேஷன் வந்து என்ன இந்த டைட்ரேஷனில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா determination of concentration based on oxidation reduction reaction between titrant and analyte adavadu titrant and analyte indha renduthukume nadula oxidation and reduction process paathina povum so adu nadakkaradhu moolama enna pandranga na andha kudutha sample oda concentration nammala vandu determine panna mudiyum so adhu dhaan vandu redox titration naalavada vandu prec
இப்போ இந்த ப்ரிசிபிடேட் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்குன்னு சில ஏஜென்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு தேவை ப்ரிசிபிடேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ எந்த ஸோ எந்தெந்த காம்பவுண்ட்ஸ்லாம் வந்து ப்ரிசிபிடேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கால்சியம் ஆக்சைடு கால்சியம் கார்பனேட் ஸோ அது கால்சியம் ஆக்சைடு அப்புறமா வந்து கால்சியம் கார்பனேட் ஸோ சியூ சிஏ சிஓ த்ரீ ஸோ கால்சியம் ஆக்சைடு கால்சியம் கார்பனேட் ஸோ இதெல்லாமே வந்து ஒரு ப்ரிசிபிடேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் ஸோ இது மூலயமா தான் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஒரு ப்ரிசிபிடேஷன் டைட்ரேஷனில் ப்ரிசிபிடேட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ஏஜென்ட்ஸ் மூலயமா தான் லாஸ்ட் வந்து காம்ப்ளெக்ஸோமேட்ரிக் டைட்ரேஷன் ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸோமேட்ரிக் டைட்ரேஷனில் வந்து வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கலர்டு காம்ப்ளெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டைட்ரேஷன் அண்டு இதில் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் மெட்ரி டைட்ரேஷனில் ரொம்பவே வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற ஏஜென்ட் வந்து என்னதுன்னா இடிடிஏ ஸோ இந்த இடிடிஏன்றது ஃப்ரீ ரொம்ப ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு காம்ப்ளெக்ஸிங் ஏஜென்ட் தான் வந்து இந்த இடிடிஏ ஸோ இதுவும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கொஸ்டின் ஸோ இடிடிஏன்றது தனியாக வந்து டூ மார்க்ஸில் கூட வந்து பார்த்தோன்னா கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் நிறையவே பார்த்தீங்கன்னா இருந்திருக்கு அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து என்னதுன்னா கிராவி மெட்ரி ஸோ அந்த கிராவி மெட்ரின்றது அதாவது நான் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மெத்தட்ஸில் வர கடைசி மெத்தட் தான் இந்த கிராவி மெட்ரிக் மெத்தட் ஸோ கிராவி மெட்ரின்றது ஸோ த கிராவி மெட்ரி இஸ் ஏ நான் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் குவான்டிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் இன் விச் த காம்பவுண்டு விச் ஆர் ப்ரெசன்ட் இந்த சொல்யூஷன் ஆர் ப்ரிசிபிடேட்டட் அண்ட் செப்பரேட்டட் லேட்டர் தி ஆர் ட்ரைட் அண்ட் வெயிட் ஸோ அதாவது இந்த கிராவி மெட்ரின்றது ஒரு நான் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் குவான்டிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் அதாவது ஒரு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டலுக்கும் ஒரு நான் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மெத்தட்ஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மெத்தட்ஸில் வந்து கேலிபரேட்டர் லெபார்ட்டரி அப்பாரட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் அதே வந்து ஒரு நான் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மெத்தட்ஸில் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு அப்பாரட்டஸும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க கேலிபரேட்டர் அப்பாரட்டஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அதுதான் வந்து இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கும் அண்ட் நான் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மெத்தட்ஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இப்போ ஒரு கிராவி மெட்ரின்றது ஒரு நான் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மெத்தட் ஸோ அண்ட் இதில் வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சொல்யூஷன்ஸில் வந்து இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ன ஆகும்னா முதல்ல ப்ரிசிபிடேட் ஆகும் அதுக்கப்புறமா அந்த ப்ரிசிபிடேட் ஆன காம்பவுண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து தனித்தனியாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா செப்பரேட் பண்ணுவோம் செப்பரேட் பண்ணிவிட்டு லேட்டர் அதை வந்து ட்ரை பண்ணிவிட்டு அண்ட் அதுக்கப்புறமா அதை வந்து வெயிட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து இந்த கிராவி மெட்ரி மெத்தட் ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டை மெஷர் பண்ணுறது தான் வந்து கிராவி மெட்ரிக் மெத்தட் புரிஞ்சுதா ஸோ இந்த நோட்ஸை வந்து நாங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நாங்கள் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் வந்து உங்கள் ஃபோனை தேடி வரும் ஸோ நீங்கள் கொடுக்குற இந்த சப்போர்ட் வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் ஃபர்தராக வீடியோஸ் போகிறதுக்கு ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்